السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون منزه عن شريك في معاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا بهما نرايا سهودر المالي سهودر المالي കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കർണാടകയുടെയും മലയാള നാടിൻ്റെയും സംസ്കാരങ്ങൾ സംഗമിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു നല്ല മണ്ണിൽ ആദരണീയരായ سيد عمر الفاروق تنغل قدس الله سره أوردة بشرما كيندرت تنو سميبا نلا نيتور لغوري يبدأ سميلي تشا نموكي الأور نمودة رند لغت تقول بجايب الله سندوش غرما كترتين متعلمين قرآن حافظ بهمان پتر سيد اورگل قدم بطل پردان پتر مکل مر مکل ششیا گننگل اللہ ور سنی حدر آئیت اللہ سدسیل ഒരു ചെറിയ ഭാഷണം മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സദസ്സിന്റെ ഇതിന്റെ ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അച്ചടക്കം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സംസാരം തീരെ ഉയർത്താതെ 
പല നാടുകളിലും പോയാൽ കാണാത്ത നല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അലഹമുല്ലാബിന്റെ സമാപന വേളയിൽ നാം ഈ സദസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ വർധനവാണ് മനുഷ്യൻ മത്സ്യത്തെ പോലെയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട സന്ദർഭമാണ് മത്സ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കരയിൽ ഇട്ടാൽ അത് ചത്തുപോകും മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യനെ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും ഗ്രഹങ്ങളിലും ശൂന്യാകാശത്തും ഭൂഗർഭ അറയിലും കടലിന്റെ അടിയിലും എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാലും മനുഷ്യൻ ചത്തുപോവുകയില്ല അവന്റെ സത്ത് പോവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യന് ഉണ്ട് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യനെ നാം പഠിച്ചത് റെസിസ്റ്റിംഗ് പവറോട് കൂടിയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവോട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ തോറ്റുകൊടുക്കരുത് ഇനി ജായിലുൻ ഫിൽ അറി ഹലീഫ ഈ ഭൂമിയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പകരക്കാരനും പ്രതിനിധിയുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ഇരുപത് വാജിബായ ഗുണങ്ങൾ ഇരുപത് മുസ്തജി ഇരുപത് മുസ്തഹീലായ ഗുണങ്ങൾ ഒരു ജായിസായ ഗുണം അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണം അത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മനുഷ്യന് പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല ഈ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ കഴിവുകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും കഴിവുകളും പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിച്ച പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുചരന്മാർക്ക് അത് പിന്തുടരാനുള്ളതും അനുഭവിക്കാനുള്ളതും ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ കാണിക്കാനുള്ളതുമാണ് ആ കഴിവുകൾ ഔലിയാക്കൾ അത് കാണിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ അത് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കും സാധാരണക്കാർ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വളരെ വലിയ കഴിവുകൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ട് ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ധർമ്മം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകളല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു ഗ്രേഡാണ് സീനിയോറിറ്റി ഒരു കൊല്ലത്തെ സീനിയോറിറ്റി വളരെ വലുതാണ് ചെറിയതല്ല സീനിയോറിറ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് 
തക്ബീർ എന്നാണ് സീനിയോരിറ്റിക്ക് പറയാ വലുതാക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ തക്ബീർ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തക്ബീർ വലുതാക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വലുതാക്കണം കുട്ടികളെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് വലുതാക്കുക മിടുക്കന്മാരാക്കുക സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്കുക അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റിന് ഇളവുണ്ട് കാരണം സീനിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും വളരുകയും ആ വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലൂടെ കയറി 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 മുകളിലെത്തുകയും അങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നാം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ദിവസത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്റെ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസമാക്കണമേ എന്നൊരു ദുരാവുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം ആകണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന തീയതിയാകണം എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അറുതലുൽ ഉമർ എന്നാണ് പറയുക അവശതയുടെ പ്രായം എനിക്ക് തരരുതേ എന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഞാൻ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്ന കാലമാണ് എന്റെ നല്ല കാലം അത് മറ്റാരെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കുകയും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തോത് താഴോട്ടു പോവുകയും പിച്ചും പേയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നാം ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിലെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം സ്കൂൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ല് എന്താണ് എന്ന് ജിയോളജി ബയോളജി ജിയോളജി അല്ല ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഞരമ്പുകൾ സന്ധികൾ എല്ലുകൾ അതൊക്കെ ബയോളജിയിലുണ്ട് സുവോളജിയിൽ അണ്ണനും അങ്ങനെ തത്തയും പശുവും പോത്തും മൃഗവും എല്ലാമാണ് സുവോളജി എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ കുറവാണ് അത് കാര്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളി ദർശുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്കൂളിലും പോകണം ബയോളജി പഠിക്കാൻ സ്കൂളിലും പോകണം മനുഷ്യന്റെ സാകല്യം പഠിക്കാൻ പള്ളിദർശിലോ കോളേജിലോ പോകണം ആ രണ്ട് പഠനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സ്കൂളിൽ എന്തായാലും പോകണം മദ്രസയിലും പോകണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് പാസ്സായാൽ ദയവാ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സായാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കോളേജ് കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പി ജിക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ട് പഠനങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മള് മുസ്ലിം സമുദായം ആർജിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മലഹർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ടു പഠനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ മതപഠനവുമുണ്ട് സ്കൂൾ പഠനവുമുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്
ഇതിന്റെ കീഴില് കൊറേ ഡീ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ഡീ സെന്ററുകളാണ് പതിനെട്ടോ പതിനഞ്ച് ഡീ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററാണ് മൽഹർ ബാക്കി പതിനാല് ഡീ സെന്ററുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൽഹറിന്റെ ആസ്ഥാനം അടക്കം പതിനാറ് സെന്ററുകൾ മക്ക സെന്ററാണ് മദീന ഡീ സെന്ററാണ് ആ മദീനയുടെ നിർമ്മാണം മർക്കസു സഖാഫത്തി സുനിയ സെന്ററാണ് നോളജ് സിറ്റി ഡീ സെന്ററാണ് പിന്നെ കുറെ സെന്ററുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉണ്ട് സാദിയ മുഹിമാത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ധാരാളം സെന്ററുകൾ ആ സെന്ററുകൾക്ക് ഡി സെന്ററുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലോകം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ലോകം ബഹുമാന്യരായ മറുഹും എം എ ഉസ്താദ് ബഹുമാന്യരായ മറുഹും കെ പി ഹംസ ഉസ്താദ് ഈ മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം സെന്ററുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളെ ബോധമുള്ളവരാക്കി വളർത്തുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ വളർത്തി എടുക്കാൻ ഉള്ള അറിവുകൾ നാം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുത്തലിമീകളും പക്ഷെ ഈ മുത്തലിമീകൾ മാത്രമാണോ ഖുർആാന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ബെനിഫിഷറീസ് അല്ല ഖുർആാന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുമാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും മാത്രം ലഭിച്ചാൽ പോരാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഉലമാവിൽ നിന്ന് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഖുർആാന്റെ പൂർണമായ ഗുണം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ അവർക്ക് സമയമുണ്ടാവുകയില്ല അവരാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുന്നത് അരി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അരി മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ ശമ്പളം ഗൾഫ് നാടുകളിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സാധാരണക്കാർ പണക്കാർ വലിയ സഹായങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ദ്വയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പറക്കത്തി പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ പബ്ലിക് ഈ പബ്ലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരണം ും താലിമീങ്ങൾക്കും ഈമാൻ ഇൽമിലൂടെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരു നിസ്കാരം കഥ ആയാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേദന വേണം അത് ഈമാനാണ് ഒരു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ വേണം ഒരു ബേജാറും വേദനയും വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് വരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് എനിക്ക് വരുമോ എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തൊരു പേടി മൂമിനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകും ആ പേടി നമ്മളെ കൽബിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ഈമാൻ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈമാനോടുകൂടി മദ്യപിക്കുകയില്ല വ്യഭിചരിക്കുന്നവൻ ഈമാനോടുകൂടി വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈമാന്റെ കുറവാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈമാന്റെ വർധനവിലേക്ക് 
സാധാരണക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി എടുക്കണം അതിന് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ നല്ല സാന്നിധ്യമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ വളവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ ഔലിയാക്കളുടെ സാമീപ്യം മതിയായിരുന്നു അവരുടെ മാസം വരികയാണ് ആ ഔസുല്ലാമിന്റെ മജിലിസിൽ പറഞ്ഞശാലയിൽ ഒരു സദസ്സിൽ തന്നെ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പർണശാല പർണശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷണ സദസ് എന്ന അർത്ഥമല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ള കോൺഫറൻസുകളാണ് വയലൊന്നും വേണ്ട ഷെയ്ഖ് അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായാ മതി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടായാൽ ആ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും ഈമാന്റെ വെളിച്ചം എത്തുകയാ അല്ലോ അതിന്റെയും മുൻപ് മുഹമ്മദ് അലൈവസല്ലമയുടെ കാലത്ത് അവിടുന്ന് ഉള്ള മജിലിസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി ഇരിക്കണമെന്നില്ല നിന്നാലും മതി ആ മജിലിസിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മനിജിത്തമ മനിജിത്തമ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഈമാന്റെ ഒരൽപ്പത്തോട് കൂടി അവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഈമാന്റെ വർധനം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസൊക്കെ നമ്മളെ കൽബിൽ ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണില്ലാത്തവനായാലും ശരി രണ്ട് കണ്ണുമില്ലാത്ത ആളെ കൈ പിടിച്ച് കുറേ നടത്തി അങ്ങനെ മുത്തിനബിയുടെ മജിൽസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ആ നേതാവിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണുമില്ല ആ മജിലിസിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ആ മനുഷ്യനാക മാറിക്കഴിഞ്ഞു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇമാൻ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള വഴികൾ പഴയ കാലത്ത് നല്ല ആളുകളുടെ മജിലിസിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും നല്ല ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്താൽ അത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്താണ് നബിയെ ഇൽമിനെ ഉയർത്തപ്പെടൽ അത് ബിമൗത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെ മരണങ്ങളാണ് വേർപാടുകളാണ് അവരുടെ വേർപാടോടുകൂടി ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചീത്തയായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാൻസുകൾ വരികയും ഹോളിവുഡുകളെയും അതുപോലെ സിനിമാ തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും അതുപോലെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ലോകത്ത് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് യും സിറജുലു മോമിനൻ 
ويصبح كافرا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا രാവിലെ നല്ല മൂമിനായിരുന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോയി വൈകുന്നേരം നല്ല ആളായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കാലം വരും എന്ന് ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ആ ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളും എത്രയോ പണത്തിന്റെ ചെലവോടുകൂടി നടക്കുന്ന മലഹറുകളും മർക്കസുകളും മജമകളും അശരിയകളും താദിസിയകളും അങ്ങനെ ഹിക്കമിയകളും സാദിയകളും മുഹിമാത്തുകളും അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഉലമ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു നല്ല നല്ല ടീമുകൾ വളരുന്നു യു എ ഇയിൽ പോയാൽ ആ യു എ ഇയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് അറബികൾ ഒരു മലയാളിയുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇമാമ് മലയാളിയാണ് മഹമൂമുകൾ അറബിയില് അറബി അറബികളാണ് മഹമൂമുകൾ ഇമാമാകട്ടെ മലയാളിയാണ് അള്ളാ ഇത് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ സലാം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ മർക്കതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ മൽഹറിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഹാഫിദാണ് യു എ യിലെ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് റബ്ബ് ചെയ്ത വലിയ നേമത്ത് അല്ലയോ അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ നേമത്താണ് ആ ഹാഫിദുകളും അരിമീങ്ങളും ലോകത്ത് ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നിൽ 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 നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും റബ്ബിനെ വളരെ വളരെയധികം സ്തുതിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദർജ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ദർജ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ അവരെ പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ ആ ആലിമീങ്ങളും മുത്താലിമീങ്ങളും വളരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു അന്വേഷണം ആലിമീങ്ങൾ നടത്തണം മുതാലിമീങ്ങൾ നടത്തണം അവരുടെ വളർച്ചക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണം നാളെ പരലോകത്ത് സാധാരണക്കാരെയും പണക്കാരെയും സഫാഹത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പുലിയാകേണ്ട സമയത്ത് പുലിയാകണം എലിയാകേണ്ട സമയത്ത് എലിയാവണം എപ്പോഴും പുലിയായാൽ അപകടമാണ് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും മുമ്പിൽ പുലിയാവരുത് അവിടെ എലിയാവണം അതെല്ലാം അറിയാവുന്ന അലീബിന് അബിത്വാലിബ്രതിയുള്ള ഒരാള് സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം വലിയ പൂതിയാണ് ആലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കാസർകോട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മലയാളികൾക്ക് മൊത്തം അത് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് അതെങ്ങനെ വന്നതാണ് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അലിബിന് അബിത്വാലിബ്രതിയുള്ള ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം പക്ഷേ നാല് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് ആ നാല് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെങ്കിലേ ഞാൻ വരൂ ആ വീട്ടുകാരൻ ആ സഹോദരൻ ഹോസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഗസ്റ്റിനോട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഇന്ന 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 ഭക്ഷണം അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ വരാം എന്റെ പതിവ് ആരാധനകൾക്ക് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷണം കൊണ്ട് മുടക്കം വരരുത് എന്റെ പതിവ് ജോലികൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ ക്ഷണം മുടക്കമായി മാറരുത് അതാണൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് 
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങരുത് നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സാധനം വാങ്ങി എന്നെ സൽക്കരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ കാരണമായി പിന്നെ നിങ്ങൾ കടക്കാരനായി മാറും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കും നൽകേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാതിരിക്കരുത് നാലാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നോ ആ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആകെ രണ്ട് പഴം വാങ്ങിയിട്ട് അത് രണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു ആ മക്കൾക്ക് ആ പഴം ഇല്ല എങ്കിൽ ആ മക്കൾ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് എന്റെ നേരെ സുപ്രയിലേക്ക് നോക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നാല് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വീട്ടുകാരൻ നിബന്ധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ നീ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല ക്ഷണം ക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണമാകുന്നത് ആ രണ്ടും രണ്ടാണ് ചില വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഭക്ഷണം ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് അങ്ങ് പോയാ മതി പിന്നെന്തിനാ ഉസ്താദ പോകുന്നത് അതാ വീട്ടുകാരൻ വലിയ പവറാണ് നമ്മൾ പോയാൽ അതെന്താ പിറ്റേന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇന്നലെ ഹാജിയാര് വന്നിരുന്നു ഉസ്താദ് വന്നിരുന്നു വലിയ തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പുയ്യാപ്പുളത്തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് വാ വേറെയുള്ളവരോട് പറയാനാണ് എം എൽ എ വന്നിരുന്നു മന്ത്രി വന്നിരുന്നു ഹോം മിനിസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിരുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ വലുതാവും ഇമാം നോവി സെറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നു വീട്ടുകാരന്റെ ആഗ്രഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളെ കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് പവർ ഉണ്ടാവാനാണ് അള്ളോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര അധ്വാനിച്ച് ചില ഉസ്താദമാരൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് പങ്കെടുത്തപ്പോ ആ സാധുവായ വീട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അലിയാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാല് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാല് ഡിമാൻഡുകൾ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി തന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന് പകരം എനിക്ക് തരിക വീട്ടുകാരനോട് മറുപടി നൽകുകയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നാല് കാര്യം ഞാൻ പാലിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല നിങ്ങൾ എന്നെ എവിടെയാണോ ഇരുത്തുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന് നിങ്ങളെ വീടിന്റെ ന്യൂനതകൾ കാണാനും അങ്ങനെ അതിനൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കും ഒരു ന്യൂനതയും പുറത്ത് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയോ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ആ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം രുചി ഉള്ളതായാലും ഇല്ലാത്തതായാലും ഞാനതിന്റെ ന്യൂനത പറയൂല എവിടായിരുന്നു ഉസ്താദെ എന്നാലും ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് അതൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിൽ പോയി 
ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തുടങ്ങിയതാണ് വയറിങ്ങനെ വീർക്കുകയാണ് ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഇത് പറയരുത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവരും കാവൽ തരട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിയാതെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വയറിന് ചെറിയൊരു ട്രബിൾ ആണ് എന്തേ പ്രത്യേകം അത് ഇന്നലെ സരമാജിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം നിങ്ങള് ഹലാലായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് സൽക്കരിച്ചു ആ ഭക്ഷണം എന്റെ വയറ്റിലും എന്റെ രക്തത്തിനുമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യുകയില്ല നിങ്ങൾ തന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജം എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യൂല കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നതാണ് അത് ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൻ കഴിച്ചതാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജം എനർജി അതിന്റെ കലോറി എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സമയത്തൊന്നും ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യുകയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇത് പോരാ നാലാമതൊന്ന് വേണം കാരണം നാല് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് പാലിച്ചു അതിനു പകരം നാല് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ അലി ഇബിനു അബി താലി പ്രതിയുള്ളോഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നാളെ എല്ലാവരും പരലോകത്ത് എത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും ജനങ്ങളെ അതാ രണ്ടു ഭാഗമാക്കി തിരിച്ച് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലും മറ്റൊരു വിഭാഗം നരകത്തിലുമായി ആകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അലിഗിബിനു അബി താലിബാകുന്ന ഞാൻ സ്വർഗം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം സൽക്കരിച്ച താങ്കളെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ചല്ലാതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ ഉണർത്താനുള്ള കാരണം സാധാരണക്കാരോട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്ക് സാധാരണക്കാരോട് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് അവര് ഇൽമ കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ള ഇൽമ അനുസരിച്ച് അവർ വിവലമാകിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അവര് വിവലമാകെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പള്ളിക്ക് പണം ചോദിച്ചാൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സാധാരണക്കാരോട് സംഭാവനകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ മലഹറിലെ മുത്തലിമീങ്ങൾ മർക്കസിലെ മുത്തലിമീങ്ങൾ മുതരിസുമാർ ഉസ്താദുമാർ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ ആ സാധാരണക്കാരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം ആ പരിഗണനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മധു റസൂൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും നിവർന്നിരിക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും നിഷാറായിട്ടിരിക്കി അള്ളാ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നല്ലത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും 
അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ നന്നായി നടക്കാൻ വേണ്ടി നിവർന്നിരിക്കണം യോഗ പോലെ നമ്മുടേത് യോഗയാണ് യോഗവുമാണ് നമ്മുടെ യോഗമാണ് നമ്മുടെ യോഗ വേറൊരു യോഗ വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ യോഗ ആ ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പവറും നമ്മുടെ ശക്തിയും പിശാചിനോടുള്ള നമ്മൾ വെറുപ്പുമെല്ലാം പ്രകടമാകണം നല്ല ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാകണം മുഹമ്മദ് ആ പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് പബ്ലിക്കിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കഴിയൂല നമ്മൾക്കുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ഈ സംഭാവനക്ക് പകരം ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എവിടെയാണ് പണമുള്ളത് നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും കിതാബ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന പരിപാടി അറിഞ്ഞുകൂടാ കുട്ടികളൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ മലഹറിൽ വന്ന് അവരെ രാവും പകലും വിൽമ പഠിച്ച് വളരുകയാണ് സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും അവർ പോവുകയാണ് മക്കളിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ കുറാൻ അവർ കാണാതെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മുത്തിമീങ്ങൾ വിലമാക്കളായി മാറി അവർക്ക് ദുനിയാവിന്റെ ഹിക്കുമത്തോ ആ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്ന പരിപാടികളോ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് എല്ലാ സമയത്തും ധീരിന്റെ ഹാതിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ സാധാരണക്കാർക്കും പണക്കാർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല നാളെ പരലോകത്ത് ചെന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് വാതിലുകൾ നരകത്തിന് ഏഴു വാതിലാണ് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് വാതിലുകളാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് വാതിലുകളിലൂടെയും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അനിമീങ്ങളുണ്ട് ചെയ്തവർകളെ ഒരു വാതിലിലൂടെ മാത്രമല്ല ക്ഷണിക്കുക ആ എട്ട് വാതിലിലൂടെയും ക്ഷണിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള യോഗ്യത മഹാനവർകൾക്കുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാന്മാർക്കളത്തിലല്ല മരിച്ചത് നൂറ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാലിദ് ബിൻ വലീദ് വീട്ടിലുള്ള കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതാണ് അങ്ങനെയും ചിലയാളുകൾ ലോകത്തൊട്ടാകെ അവർ സേവനത്തിന് പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അവരെ മരണം എവിടെയാണ് അവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കട്ടിലിൽ കിടന്നാണ് മരിക്കുക വേറെ ചില ആളുകളാവട്ടെ ഒരൊറ്റ ദിവസമേ സേവനത്തിന് പോയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചവരും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും അവർ സേവനത്തിനാണ് പക്ഷേ മരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ച് സാധാരണ മരണമാണ് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഹാലിബിന്നു അവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അവരെല്ലാം കൈ പിടിച്ച് മൊത്താൻ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ ഹാലിദിൽ വലിയുള്ളാഹുനെ പോലെ അങ്ങനെ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹബീബായ അഷറഫുൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായതല്ലോ അല്ല പക്ഷേ ആ മുത്തുനബിയുടെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ ഷഹീദായി അപ്പൊ ഷഹീദാണോ ഉഷാറ് ഷഹീദല്ലാത്ത ആളാണോ ഉഷാറ് എന്നൊരു ഒരു ചർച്ച സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഹ്റാബിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ യോഗ്യത ഉള്ള കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച വന്നു എന്താണ് ചർച്ച വീട്ടിൽ തന്നെ സാധാരണ സ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കുന്നതും 
ശത്രുവിനോട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി ആ ശത്രുവിനോട് സമരം ചെയ്ത് മരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉഷാ അള്ളാ അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് യുദ്ധം എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അമുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അമുസ്ലിമിനോടല്ല യുദ്ധം ശത്രുവിനോടാണ് ബദറിലെ യുദ്ധം മുസ്ലിംകളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ അല്ല ഉഹദിലും ഹന്തത്തിലും അവിടെ ഒന്നും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ല മുസ്ലിംകളും ശത്രുക്കളുമാണ് മതം നോക്കിയിട്ടല്ല വീട്ടിൽ കള്ളൻ വന്നു ആ കള്ളൻ വന്നാൽ ആ കള്ളൻ വന്ന് ഷെൽഫ് കുത്തി തുറന്ന് അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോൺ സെൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കള്ളന്റെ കോളർ എന്താണ് ഈ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മളെ സമ്പാദ്യ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാ കള്ളം പറഞ്ഞു സോറി നമ്മളെ പേര് ഞാസിന്നാണ് ആ എന്നാ നീ പോയിക്കോ ഈ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ട് വേറൊരാള് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പേര് വിടൂല തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വിലയിരുത്തണം അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടോ ഇല്ല കള്ളൻ ഏത് പേരായാലും അവനോട് ദേഷ്യം തന്നെ അവനെ അങ്ങോട്ട് തല്ലുന്നു അവനിങ്ങോട്ടും തല്ലുന്നു പിന്നെയും തല്ലും പിടിയുമുണ്ടായി അവിടെ മരിക്കുന്നു വീട്ടുകാരൻ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാഹി ഭാര്യ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ ഒരാൾ വന്ന് കടന്നു പിടിച്ചു ആ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി അപ്പോൾ ആ കയറി വന്ന ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു കയറിയ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായാലും അമുസ്ലിമായാലും അവനെ തടയണം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് അവനെ തടയണം ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല മതം നോക്കിയിട്ടല്ല മൻ കുത്തില ദൂനമാലിഹി ബഹുവ ഷഹീദ് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുമ്പോൾ മരിച്ചാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് ഇസ്ലാമിന് ആരും തെറി പറയണ്ട ഇസ്ലാം മതം ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റു മതങ്ങൾക്കു നേരെ വാളെടുത്ത മതം അല്ല മറിച്ച് ആരാണോ ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് അവരെ പ്രതിരോധിക്കും ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വേളയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് സുഹാനല്ലാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാരുടെ ചർച്ച യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദായാൽ അതാണോ വലിയത് അല്ല വീടുകളിൽ തന്നെ നല്ല മൂമിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായി മരിച്ചു പോയി അവന് കൂലി കുറവുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് സൂറത്തുൽ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുറുസലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ വല്ലതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണർത്തട്ടെ ഈ മജിലിസിലുള്ള വിവരമാക്കൾ ഈ മജിലിസിലുള്ള മുതാലിമീങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡി മർക്കതുസ്യയിലെ മുതാലിമീങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഉള്ള മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ടോ ആ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആ ഗുണം ഏതാണ് ആ ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഈ 
ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം അതിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഏതാണ് ആ ആനന്ദം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അർപ്പണം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരും അതുണ്ടായാൽ അതാകുന്നു മനുഷ്യനേറ്റവും വലുത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം വെള്ളിയാഴ്ച സൂറത്തുൽ കൗഫന്തിനാണ് ഓതുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച അൽക്കൂതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച അൽക്കൂതിയ കിട്ടുന്ന ഗുണം അൽക്കൗഫിന്റെ ആകെ അർത്ഥം സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയുകയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയട്ടെ അൽക്കഹഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് കെ യു സി എ വി ഇ കെ യു ഗുഹ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഗുഹ ഗുഹ എന്ന അധ്യായം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ മോമിനിയങ്ങളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മൽക്കഫ് ഓതണം അത് ജുമയുടെ മുൻപ് തന്നെ ഓതണം ജുമയുടെ മുൻപ് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതണം ദുബൈയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണിമാരും നല്ല കഴിവുള്ളവരുമായ അറബികൾ ജുമയക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ജുമയക്ക് പങ്കെടുത്തു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജുമ കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്ത അറബികളിൽ നൂറുകണക്കിന് അറബികൾ ജുമ കഴിഞ്ഞ് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അവര് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്താണ് ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം അവിടെ അവിടെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന അറബിയുടെ അടുത്ത് മെല്ലെ പോയി ഇരുന്നു നോക്കുമ്പോ അൽക്കൗഫ് കഥ വീട്ടുകയാണ് ജുമയുടെ മുൻപുള്ള സൂറത്തുൽ കൗഫ് ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ഓതുകയാണ് ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കണമെന്നൊരു ചിന്തയമ്മണ കൽബിൽ വേണം ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള മാർഗമാണ് അതൊരു സാധാരണ നബിയാണെന്ന് ആ മുത്ത് നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കക്ഷികൾ വിധത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അവരുടെ വലയിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണ് ഹബീബുന സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഒരു സാധാരണ ആളല്ല നമ്മളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ വരുമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു പ്രവചനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ പറ്റി ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രവചനം വൈകുന്നേരം വരും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മളെ നേതാവിന്റെ പ്രത്യേകത ആ നേതാവിന്റെ പ്രത്യേകത നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പിന്നെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണലുണ്ട് അള്ളാഹുത്താലം എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ ഈ മക്കൾ ആമീന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഹൈറായ മുറാദകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായങ്ങളും സംഭാവനകളും അർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് സൈറ്റിലും ഇൻസൈറ്റിലും ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അവർക്കും നമുക്കും ഹൈറായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ പടച്ചിറബേ എന്തല്ല ആഗ്രഹക്കാരാണ് മക്കളില്ലാത്തവർ പല വിഷയത്തിലും ബേജാറുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇമ്മവരെ ബേജാർ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറാഖിൽ ജനിച്ച ഇറാഖിൽ ജനിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം 
ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴും ഒരു നിരാശയുമില്ല വല്ലാത്ത ഈമാനുള്ള മഹാനാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആ പവറ് ആ മുത്ത് നബിക്കും അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പോലെയാണ് രാത്രിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആകാശത്ത് ആകാശ ലോകത്ത് വെച്ച് കാണുന്നു ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് അതാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ സ്വലമക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാരാന്നറിയോ അത് നിങ്ങളെ വെലിയുപ്പയാണ് ആ വെലിയുപ്പ ചൊല്ലുന്നൊരു ദിക്രുമ്മതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുബാനുല്ലാഹുബർ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദിക്രാണ് ഇബ്രാഹിംബിമിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ വൈകിയാണ് രണ്ടു കുട്ടികൾ പിറന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത ആളാണ് ആ മഹാനെ പറയാത്ത ഒറ്റ നിസ്കാരവും നമുക്കില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ പോയപ്പോൾ ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ നിന്ന് ഏതാനും ദൂരെ അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറ് കണ്ടു സുബാനുള്ള നല്ല ജുമ നടക്കുന്ന ഒരു പള്ളി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജോർദാൻ രാജാവ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേറൊരു ഓഡിറ്റോറിയം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുമഅത്ത് പള്ളി അങ്ങനെ വലിയ പവർ ഉള്ള മാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മാക്കാന ഇബ്രാഹിം യഹൂദിയൻ അവരുടെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം നോക്കൂ വളരെ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കാബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചതിനു ശേഷം ആ കാബയിൽ വെച്ചൊരു ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ കൊറേ ആള് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഭൂമിയിൽ ഈ മണൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെടി പോലും മുളക്കാത്ത ഈ മണ്ണിൽ ഒരു നല്ല പ്രവാചകന് നീ നിയോഗിക്കണമേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അക്കാലത്ത് അവിടെ പ്രവാചകൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം നാഗരികത വളർന്നിട്ടില്ല സിവിലൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല ജനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകൻ വരണം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി ർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധർമ്മം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്മാരും പരിഷ്കർത്താക്കളും വരേണ്ടത് എന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കൾ പറയുന്നു നാഗരികത പിന്നീട് വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ വേണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ തലമുറ 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 കൈമാറി പവറാണ് 
നിക്കാഹിൽ മജിലിസിൽ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളാണ് നിക്കാഹ് കർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആ മജിലിസിൽ എം എ ഉസ്താദ് ദുഹാഗിന് അമീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഹിറുൽ അഹദരിതങ്ങൾ ദുഹാഗിന് അമീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയ്ദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ആ മജിലിസിൽ ദുഹാഗിന് അമീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളും മൗലിയാക്കളും പങ്കെടുത്ത നിക്കാഹിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് ദുഹാ നടക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് ഈ നടന്ന നിക്കാഹിൽ നല്ല കുട്ടികളെ നൽകണമേ എന്ന് ദുരന്നപ്പോൾ ആ മജിലിസിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അമീം പറഞ്ഞു അവിടെ പങ്കെടുത്ത മുത്താലിമിങ്ങൾ അമീം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴാണ് കാണുക സുബാനല്ലാ പത്ത് കൊല്ലം അല്ല ഇരുപത് കൊല്ലം അല്ല മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ തലമുറയിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക ബാഹുത്താലദ്വായെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വായ ചെയ്ത് കൊല്ലങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അശ്രദ്ധയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരാളതാ കാര്യ വരുന്നു ഒരു കളവും പറയാത്ത നേതാവ് ആ നേതാവാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ദമ്പതികളുടെ വിവാഹം നടന്നു അബ്ദുൽ സുമുഖനാണ് സുന്ദരനാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഒപ്പ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നല്ല ഉഷാറുള്ള തറവാടാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ തറവാട് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ തറവാട് വലിയ ഭംഗിയുള്ള തറവാടാണ് ഒരു കളവ് പറയാത്ത പാരമ്പര്യമാണ് ഒറ്റ കളവും പറയൂല ഒരനീതിയും ചെയ്യൂല ഒഴിവ് സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കാണണമെങ്കിൽ കഴിവയുടെ മുറ്റത്ത് പോയാൽ മതി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് വീട്ടിൽ അധികവും ഉണ്ടാകൂല എപ്പോഴും കഴിവയുടെ സമീപത്താണ് എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി പ്രത്യേക നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും ആ കാലത്ത് ഇല്ല സെറിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് കഴവയുടെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെ വരുന്നവർക്ക് കഞ്ഞിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആ കഴവയിലെപ്പോഴും സുഖം തമ്പുകയിക്കും കഴവ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കും ആ സാ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം വെള്ളം കൊടുക്കും ജംസം വെള്ളം അതിങ്ങനെ മുക്കിക്കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് സന്തോഷമാണ് കുറൈശികളുടെ പവർ ഇമാം കുർത്തുബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ആരാണ് കുറൈശികൾ അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പവറുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വലിയ ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയാണ് ഉപ്പ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അബ്ദുള്ളാ ആ അബ്ദുള്ള ഒരിക്കൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളയുടെ പിന്നാലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി പ്രണയിക്കാൻ വന്നു എന്നിട്ട് അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാവാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്ദുള്ള എന്ന യുവാവിന്റെ മറുപടി കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന യുവാക്കൾ പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും വിവാഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ 
മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പോകണ്ട അബ്ദുള്ളയുടെ മറുപടി ഒരിക്കലും പെണ്ണെ നിനക്ക് ഞാൻ മറുപടി തരികയില്ല എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വലിയുപ്പയുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്മതമില്ലാതെ എന്റെ ഉപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിനക്ക് ഞാൻ വാക്ക് തരികയില്ല അബ്ദുള്ള അത്ര മാന്യനായിരുന്നു ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കേസിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കേസിലും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല വാക്ക് കൊടുത്തില്ല പെണ്ണ് നിരാശപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ വന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അബ്ദുള്ള എന്നവരും ആമിന എന്നവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു ും അവര് ഒരിക്കലും തന്നെ അലാസിഫാഹിം വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന നീചമായ പ്രവർത്തനം ആ രണ്ടാളും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അറേബ്യയിൽ വരുന്ന കാലം വ്യഭിചാരം വ്യാപകമായിരുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും പെൺകുട്ടികൾ വ്യഭിചാരത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കും എന്നിട്ട് മിക്ക വീടിന്റെയും പരിസരത്ത് ബോർഡ് വെക്കും അൽ ബായ ഇവിടെ വ്യഭിചാരത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വേശ്യകളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ച് പഴയ കാറുകൾ നിരത്തി വെച്ച ചില ഗ്രൗണ്ടുകൾ കാണാറില്ലേ ബോംബെയിൽ വെച്ച് വന്ന തെരുവിൽ പെൺകുട്ടികളെ അതാ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നും പതിവില്ലേ ആ പതിവായിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിലൊന്നും കുടുങ്ങിപ്പോകാത്ത നല്ല അസില് വളരെ നല്ല തൈബൂമത്തുൽ അസില് എന്ന വളരെ മഹത്വമുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ പവിത്രതയുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ അവിടുത്തെ മത് പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാവിന് ബർക്ക് തീയണേ അള്ളാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നീ കാവല് തരണേ അള്ളാഹുഅലൈവല്ലമ്മയുടെ ആഗമനം വളരെ മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രകാരം അതാ ആ അവർക്ക് കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ജനിച്ചു വീണ് ആ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞ് ഞാന് മുത്തരബിയുടെ മതുകൾ എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ പറയും വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദുരാ കൊണ്ടുണ്ടായ മകനാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് മക്കളില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ മധുഹർ തങ്ങളടുക്കൽ വന്ന് കുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വേർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തങ്ങൾ ഇത് വേറെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പല സ്ഥലത്തും പോയി അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ആ ഡോക്ടർ കാണിച്ച് അദ്ദേഹം കുറെ ചെറുപേര് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപേര് തിന്നാൽ ഹോർമോൺ ധാരാളം ഉണ്ടാവും മക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദ്വേ തീരെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ഓരോ സബബ് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിന്റെ അസല് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്തു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ആ ഡോക്ടർ ഏതോ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ മക്കളുണ്ടായി ആ മക്കളെയും തോളിൽ വെച്ച് കാസർകോട് ടൗണിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഉസ്താദ് ആ സഹോദരനെ കണ്ടു ഏതാണ് ഈ കൊച്ച് ഈ കിടാവ് ഏതാണ് അവ അയാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുഞ്ഞനാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പ് അവിടെ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആ കേസല്ലേ അതെ അത് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയി ഒക്കെ ശരിയായി 
ഈ തങ്ങൾ വേർന്നു ഉസ്താദ് വേർന്നു ഒക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് റസൂറുള്ളി സല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അനധായവത്ത് ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് എന്ന് യാതൊരു കിബുറുമില്ലാതെ വളരെ താഴ്മയുള്ള നബിയാണ് വളരെ താഴ്മയുള്ള പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ദുആ കൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ഏത് വിജയങ്ങളും നമ്മളെ ഏത് പുരോഗതികളും മഹാന്മാരുടെ ദുഹ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയണം അള്ളാഹു എനിക്ക് ദുഹ കൊണ്ട് തന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല തന്നത് ഇന്ന ആളുടെ ദുഹയിലൂടെ ആണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ അള്ളാഹു ആണ് ജനിപ്പിച്ചത് അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദുഹ കണ്ടാണെന്ന് മാത്രമല്ല ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന് മുഹമ്മദ് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അള്ളാഹു സുബാന മൂന്ന് അമ്മക്കള് നൽകി അതിൽ നിന്ന് ഒരു മകന് ബാപ്പയുടെ പേരിട്ടു അബുദുല്ലാ വേറൊരു മകന് പേരിട്ടു വിളിയാപ്പയുടെ പേരിട്ടു ഇബ്രാഹിം നന്ദിയോടുകൂടി ചെയ്ത വിളിയാപ്പയുടെ പേരും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയുടെ പേരും മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പാരമ്പര്യം അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല മാത്രവുമല്ലെങ്കിൽ ആ മുത്തനബിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലാറബിക്കലായുമിനൂനുസ് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് സത്യം ആരും തന്നെ മൂമിനാവുകയില്ല താങ്കളെ വിധികർത്താക്ക വിധികർത്താവാക്കുന്നത് വരെ അങ്ങേ ഹാക്കിമാക്കി അങ്ങേ നേതാവാക്കി അങ്ങ് പറയുന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന കാലത്ത് മാത്രമേ മുമിൻ ആവുകയുള്ളൂ സുബാനുള്ള അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥയാണ് കൊറേ കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നു വഫാത്തായി പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ആ നേതാവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണർത്തട്ടെ അശ്വതുവല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആയിരുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണോ അല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണോ അർത്ഥം ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായി അഞ്ച് കൊല്ലം ഒരാൾ ഭരണം നടത്തി അടുത്ത ഇലക്ഷനില് അയാൾ ആരല്ല ആരുമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലം ചെയർമാനായിരുന്നു പിന്നെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ചെയർമാൻ പിന്നെന്താ പറയാ ആയിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ പറയാ അല്ലെ അല്ലെ അഞ്ചു കൊല്ലം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവാചകനായി വരികയും മക്കയിലും മദീനയിലും തിളങ്ങുകയും ചെയ്ത ആ താരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മദ്രസകളിൽ മുഹലിമീങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആണ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തോന്നലുണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവനോടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യണം സാധുരിമാഹു ഈജിപ്തിലാണ് മഹാനവറുകളുടെ കബറ് ഈജിപ്തിൽ വലിയ ഔലിയാക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു എന്നെ അവിടെയാണ് നഫി സാബി റലി അള്ളാഹു എന്നെ അവിടെയാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലിയും ഇജിപ്തിലാണ് ആ മഹാനവറുകളോട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നന്നാകാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിച്ചാൽ അതാണ് വിജയം അതാണ് നല്ല തരീക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത തരീക്കത്തുകൾ മോശമുള്ള തരീക്കത്താണ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ശൈഖ് ഇസ്തജീബൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യണം സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സലാം മടക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് വാപ്പ സലാം പറഞ്ഞാൽ ആ ബാപ്പക്ക് സലാം മടക്കൽ പാടില്ല നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ആരും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞാലും മടക്കരുത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒഴിവാണ് അതാരാണ് ആ മുത്തു നബി സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ സലാം മടക്കിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിൽ അല്ല റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് നിസ്കാരത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിൽ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നേതാവിനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി തരം താഴ്ത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആ നേതാവ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്ന നേതാവ് അവിടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മുഹമ്മദീയൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ വാക്ക് വേറെ ഒരു അർത്ഥമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയ മറ്റൊരർത്ഥം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആധുനിക കാലഘട്ടം ഒരു പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആ വ്യക്തിയെ എന്തിനാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നും ലോകം ആ നേതാവിന് അനുസ്മരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ആരാണോ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ലോകം മറക്കുകയില്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മറക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് മരിച്ചുപോയി കൊല്ലങ്ങൾ ഇത്ര കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറയുന്നു രാഷ്ട്രപിതാവ് രാഷ്ട്രപതി വേറെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭർത്താവാണ് അത് ഓരോ കാലത്തുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഭാരതമാകുന്ന അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അതാത് കാലത്തുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വനിത പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ അവർക്കും പേര് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിതാവ് രാഷ്ട്രത്തിന് ഗുണം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനെ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് എന്നാൽ മുത്തു നബിയെ എങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്ത് മറക്കും ലോകം എങ്ങനെ മറക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ നേതാവിനെ മറക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകൾ നമുക്കുണ്ട് ആ ന്യൂനതകൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ന്യൂനതകൾ കിട്ടും 
നമ്മളെപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ അവൾക്ക് സൗകര്യം കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ന്യൂനത അവര് വിളിച്ചു പറയും എന്നാൽ ഒരു ന്യൂനതയും ആ നേതാവിനെ പറ്റി ആ നേതാവിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായാൽ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പലതും പറഞ്ഞേക്കുമല്ലോ എന്നാൽ മുത്തുലഭിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയാണ് ഐശ്വർദിയല്ലാഹു എന്ന നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ബീവിയാണ് ഭംഗി കൂടുതൽ സഫിയ ബീവിക്കാണെങ്കിലും ബുദ്ധി കൂടുതൽ ഐശ്വ ബീവിക്കാണ് ആ ഐശ്വർദിയല്ലാഹു എന്ന പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അത് അവിടുന്ന് കഴിക്കും ബാക്കി ഞാനും തിന്നും വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ചില മാംസത്തിന്റെ കഷണങ്ങൾ വായിലിടുമ്പോൾ എല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടുകയില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വായിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പൊട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ വെക്കും അത് ആയിശ്രുതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ വായിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ വെക്കും അത് വീണ്ടും മുത്തി നബി എന്റെ ഭർത്താവ് വായിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കും എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആയിഷ ബീവിയുടെ ഒരു സംഭവം ഇമാം അബൂദാബൂദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരുണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ ഐശ ബീവിയുടെ കൂടെ നബി നിൽക്കുന്ന ദിവസം അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തേച്ച് ഒരു തളികയിൽ ആ തളികയിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിശ്രുതിയുള്ള എന്ത് ചെയ്തു ചിന്തിച്ചു ഞാനാണല്ലോ ഇന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാ വസ്ലമക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നെന്താണ് വേറെ ഒരുത്തിയുടെ വക ഇവിടേക്കൊരു സപ്ലൈ ഒറ്റ തട്ടു കൊടുത്തു തട്ടിയപ്പോൾ പാത്രം നിലത്തി വീണു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ആ പാത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നിലത്ത് ചിന്നിച്ചിതറി ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഭാര്യയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ആ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയോ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാനുള്ളതല്ല തൊലാക്ക് ചൊല്ലരുത് ഹറാമാണ് മുത്തലാക്കും ഹറാമാണ് തൊലാക്ക് പാടില്ല വിവാഹം ചെയ്തത് ആ എഗ്രിമെന്റ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ നിലനിർത്താനാണ് സമയം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തലാക്ക് പാടില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിക്കാഹ് പാടില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരാളെ കെട്ടൽ അതിനാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പാടില്ല ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നിക്കാഹ് അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് ഇല്ല ആറു മാസത്തേക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് ഇല്ല തൊലാക്ക് ചൊല്ലുമെന്ന നിബന്ധനയോട് കൂടിയുള്ള നിക്കാഹ് അത് പാടില്ല നിക്കാഹ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെയാണ് മാത്രവുമല്ല മരിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആ ഭാര്യയാണ് അവിടെയും നമ്മളെ ഭാര്യ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാ വ്യവസ്ഥ അത്രയും വെറുപ്പ് ആ നിലക്കുള്ള ബന്ധമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ നിലത്തേക്ക് ഐശബീബി എറിഞ്ഞ പാത്രം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നിലത്ത് ചിന്നിച്ചെതിരിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുത്തലവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് പെറുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഉയർന്ന സ്വഭാവ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എത്രയാണ് ആ നേതാവിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ചില തങ്ങമ്മാർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അഹിലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാർ അവരെ ക്ഷമയും അവരെ വിനയത്വവും അവരെ പക്വതയും കാണുമ്പോൾ ആ വലിയ നേതാവിനെ അളക്കാൻ അത് നല്ല നന്നായി സഹായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ ആ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായിയെ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ആളില്ല മടങ്ങി പോകണം 
അങ്ങനെ അഹമ്മദുൽ കബീർ മടങ്ങിപ്പോയി അസീസ് ആ വീട്ടുകാരൻ രണ്ടാമത് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നു ഉസ്താദെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വരണം അഹമ്മദുൽ കബീർ ഫായി മുമ്പ് മടങ്ങിയ കഥ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും ഏറ്റു രണ്ടാമതും അതേ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അന്നും മറുപടി വീട്ടിലാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണമില്ല അഹമ്മദുൽ കബീർ ഫായി മടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യൻ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നു മഹാനവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അന്നും വന്ന് മടങ്ങുന്നു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ വീട്ടുകാരൻ വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും മുഖം ചുളിക്കാതെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്ഷമയോടുകൂടി ആ വന്ന മനുഷ്യനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായിയോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഗുരോ നിങ്ങളെ ക്ഷമയും നിങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയും അതറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സുബാനുള്ള ഈ അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി എന്ന മഹാനവറുകൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ളായി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ആ ത്വരീക്കത്തിലൂടെ വന്ന നേതാവാണ് ആ മുത്തനബിയുടെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന സാലിഹ്യങ്ങളും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും തങ്ങന്മാരും മാലിമീങ്ങളും അവരിൽ ചേർ എത്രയാണ് ക്ഷമ അവർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കാന്തപരമുസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്ന എത്രയെത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മർക്കദു സഖാഫത്തി സുന്നിയക്ക് സഹായിക്കരുതെന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ഉസ്താദിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും പല കേസുകൾ കള്ളക്കേസുകൾ കെട്ടിച്ചമക്കുകയും അത് പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെയും താജുൽ വലമയെ പറ്റി പല വേണ്ടാത്തതും പ്രചരിപ്പിച്ച സമയത്തൊക്കെയും അത് പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റി ഒരു ചീത്തയായ വാക്ക് ആ നേതാക്കന്മാരെ വായിൽ ഇക്കാലമത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഇതുവരെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഇൽമിലൂടെ കിതാബിലൂടെ കിട്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇസ്ലാമികമായ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകളിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് അതെപ്പോഴും മുറുകെ പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമെന്ന് ഉണർത്തി ജീവിതം ഒരു ചരിത്രമാക്കിയ നേതാവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ബേജാറ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ അല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് യേശു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കളില്ലാത്ത ഒരാളെ അല്ല പിൻപറ്റുന്നത് മക്കളില്ലാത്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കളിൽ മക്കൾ മരിച്ചു പോയവരെ അല്ല മരിച്ചു പോകാത്തവരെയും അല്ല പിന്തുടരുന്നത് എനിക്കൊരു കുട്ടി രോഗമായി കിടന്ന സമയത്ത് മർക്കദു സഖാഫത്ത് സുനിയയിൽ ഒരു അറബി വന്നപ്പോൾ ആ അറബി എന്നോട് ചോദിച്ചു കൈഫ് ഹാലു ഞാൻ ഹാലുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മകൾക്ക് സുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു അന്ന് കൂടുതലും താലിമ്യങ്ങളൊന്നും മർക്കതിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ തന്നെയാണ് അറബിക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ വയനാട് ചുരം അറബിയോടൊപ്പം കയറി അദ്ദേഹം അബുദാബിയിൽ അവിടെ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം മർക്ക സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അദ്ദേഹം മുർദയുടെ ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങ് തുടങ്ങി ഒരു ബെയ്ത്ത് അദ്ദേഹം ചെല്ലും ഒരു ബെയ്ത്ത് ആരും ചെല്ലും കുറെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്ത് കാണാതെ അറിയാം കസീദത്തിൽ മുർദ കാണാതെ അറിയാം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ മൗലായ ചൊല്ലും അതൊരു നല്ല അടവാണല്ലോ അങ്ങനെ ബെയ്ത്തൊക്കെ ചെല്ലി അദ്ദേഹവുമായി നല്ല കമ്പനിയായി എന്നോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് കാരണം മക്കൾക്ക് രോഗമായിട്ടുണ്ട് ആ മുത്തുനബിക്ക് മക്കൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ മരിച്ച ബാപ്പയുടെ ദുഃഖം 
അത് നന്നായി അനുഭവിച്ച നേതാവാണ് സുബാനല്ലാഹ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് സമാധാനമാണ് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയൊരു ഹജിയാര് മലഹറിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദിയിലുണ്ട് അയാളോട് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉസ്താദ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ഹദീജാഹുവേർപാട് കൊണ്ട് മനസ്സ് വേദനിച്ച മുഹമ്മദ് ആനബിയുടെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താവിന് ക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയവൻ പ്രസംഗിച്ചാലേ അത് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ മൂത്തത്തി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായി ജോർദാനിലെ മൂത്തയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുള്ളത് ആ വലിയ മഹാനവറുകൾ അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുഖം പോലത്തെ മുഖമാണ് മുഖം മുത്തുനബിയെ പോലെ മുത്തുനബിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള അഞ്ചാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മൂത്തത്തിൽ ഷഹീദായപ്പോൾ ആ വിവരം ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ഹബീബായ അവിടുന്ന് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മരിച്ച വിവരം അറിയുമ്പോൾ മരിച്ച ആണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകൽ സുന്നത്താണ് ജയഫറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഭാര്യ അവിടെയുണ്ട് നാല് മക്കളും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുപ്രവാചകർ വരാന്തയിലിട്ട ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ കയറിയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് ജയഫറിന്റെ എത്തീ മക്കൾ അകത്തു നിന്ന് ഓടി വന്ന് മുത്തുനബിയുടെ മടി മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു അവിടുന്ന് മെമ്പറിൽ ഹുത്തുബക്ക് കയറിയാൽ മക്കൾ വന്ന് അവിടുത്തെ തുണിയിൽ തൂങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയ സ്നേഹമാണ് ചാച്ചാ നെഹ്റുവിനെ ഇന്ത്യൻ ജനത മറക്കാത്തത് കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ള സല്ലമയുടെ അടുക്കൽ കുട്ടികളെ പേരടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും ആ കുട്ടികളെ എടുക്കും ചില കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ മൂത്രിക്കും ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ വസ്ത്രം കഴുകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജയഫറുബിന്റെ വീട്ടിൽ ആ ഇരിപ്പിടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കൾ ഓടി വന്ന് മടിയിലിരുന്നു കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ഒച്ചയില്ലാത്ത കരച്ചിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നു സിറാജുപത്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീഫായിരുന്ന കെ എം ബഷീർ മരിച്ചു ആ മരണത്തിന്റെ നൂറാം ദിവസമാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തിരൂരിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓടി വന്ന് മടിയിലിരുന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത രംഗമായിരുന്നു റഹ്മാനായ റബ് ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ നൽകട്ടെ എത്ര നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ക്ഷമ കിട്ടുകയില്ല ക്ഷമ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ മുത്തു നബിയെ ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ബഷീറിന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞുമ്മാ നിങ്ങൾ കരയരുത് നൂറ് ദിവസമായി ബഷീർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബഷീറേ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മക്കളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്നാൽ മുത്തു നബിക്ക് ആറ് മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബഷീറല്ല ആ ബസീറിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ല മിടുക്കുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിച്ചു പോയി കാസിം എന്ന മോനും മരിച്ചു പോയി അബുദുല്ലാ എന്ന മോനും മരിച്ചു പോയി റുക്കിയയും ഉമ്മു കുൽസൂമും മരിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ മരിച്ച വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മൗലി തോന്നുന്നത് ആ മരിച്ച വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ദുഃഖം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി ആ മുത്തുനബിയെ ഓർക്കലാണ് 
ആ മുത്ത് നബി സല്ലാസ്ലം മക്കള് മരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതൃവ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയ്ദു മറുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ വേർപാട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഉള്ള ബേജാറ് തീരാനുമുള്ള മാർഗവും ആ മുത്ത് നബി ഓർക്കൾ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് മാനവരാശിയുടെ മനസ്സമാധാനത്തിന് ടെൻഷൻ ഒഴിവാകാനുള്ള വഴി ആ തിരുനബിയ ഓർക്കലാണ് മഹബത്ത് വക്കലാണ് അർഹമുറാഹിമീനായാഹുവേ ആ തിരുതൂതര പ്രിയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവിടത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മജിസ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ആ കുട്ടികള് എന്നിട്ടെല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക